आमिर अहमद खबरों से पहले जैसे अभी शायद जी ने बताया कि हमारे साथ हर्ष जो हैं सीनियर प्लेयर हैं कैनेडियन क्रिकेट टीम के वो हमारे साथ वीडियो लिंक पर जो हैं वो जुड़ गए हैं और उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनसे थोड़ा आज कल जो ये वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है उस पर भी बात करेंगे कुछ जो है वो कैनेडियन क्रिकेट टीम के बारे में बात करेंगे कि कैनेडा में क्रिकेट जो है वो कैसा जा रहा है क्या कुछ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे तो सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं हर्ष को हर्ष कैसे हैं आप वेलकम टू द प्रोग्राम गुड आप कैसे थैंक यू फॉर हैविंग मी बिल्कुल बढ़िया अच्छा हर्ष हमारे साथ शाजिया जी हैं हाँ। और <laughs> हाँ, अच्छा अच्छा हर्ष ऐसा है कि एक तो आप लोगों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों ने टी ट्वेंटी का क्वालिफाई किया है उसके लिए आपकी टीम के लिए तो जरा बताएं आप लोगों का क्या स्ट्रेटजी रहा था और आप लोगों ने कैसे एज अ यूनिट खेला एंड क्या आपके होप्स हैं कि जो क्रिकेट अब वापस आ सकती है कैनेडा के अंदर या नहीं सो प्लीज शेड सम लाइट ऑन ऑल दीज फैक्ट्स सो हम पहली मैच हार गए थे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप क्वालिफाई में बुमरा के सामने फिर हम हम नेट रन को बहुत देख रहे थे हमारे कोच ने कैप्टन ने बोला था कि हम बिलीफ से जाओ कि आप जीतोगे और फिर हमने लास्ट डे बुमरा को हरा के हम क्वालिफाई हो गए थे सो टीम की वाइफ बहुत अच्छी थी Overall, Canadian cricket is doing really well. Um, we just got our EIS status last year. For now, uh, World Cup clearly qualified. Okay, so things are looking very bright for Canadian cricket. ओके okay, तो हमने एक दफा आपके जो प्रेसिडेंट हैं रशपाल बाजवा साहब से भी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कनाडा के अंदर एंड विच इज सो सरप्राइजिंग कि कोई एक क्रिकेट स्टेडियम भी नहीं है सो दीज आर सम ऑफ द लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स जो कि लड़के फेस करते हैं तो क्या कहते हो आप इसके बारे में हाँ लाइक वो तो है कैनेडा में अभी भी एक एक होम ग्राउंड ऐसा नहीं है जो हम हम खेल सकते जो हम बोल सकते कि हमारा होम ग्राउंड है आ, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हमें ये नहीं लगेगा कि हम आ, हम होम होम ही खेल रहे हैं वी वोट गेट एनी होम होम खोड एडवांटेज देर इज नो होम फैसिलिटीज दैट वी कैन गो एंड ट्रेन एस जो द फैसिलिटीज दैट यंगस्टर्स गेट आर वेरी लो लाइक ग्रास इज टू हाई सो जब यंगस्टर्स होते हैं तो वो हम हमेशा हवा में ही मारते बॉल सो वो चीजें हैं लेकिन अच्छा हवा में बॉल मारते हैं व्हाट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ दिस हवा में बॉल मारते हैं आप आप सीखोगे ऐसा है ना कि आप अगर आप ग्रास बहुत बड़ा है तो आपकी आउटफील्ड बहुत बुरी होगी तो आप नीचे मारोगे तो बॉल जाएगा नहीं क्योंकि ग्रास खुद ही बॉल रोक लेगा तो आप हर शॉट आप मारोगे इट विल बी इन दर सो आप ग्राउंड शॉट प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट सीखोगे ही नहीं इधर हम्म ओके ऑल राइट ठीक है ऑल राइट right, अच्छा आज के मैच के बारे में हर्ष बताओ बहुत सारे अपसेट्स चल रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर तो ये जो आज का भी हुआ है बांग्लादेश ने पहले तो चैंपियन को इंग्लैंड को हराया और आज फिर पाकिस्तान को हरा दिया सॉरी अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान ने पहले इंग्लैंड को हराया और आज पाकिस्तान को हरा दिया तो अब ये बहुत अपसेट्स चल रहे हैं तो वट यू हैव टू से अबाउट दैट Afghanistan, Afghanistan, I mean, Afghanistan's been a team on the up and rise for for ten years now. I remember Afghanistan came to Canada in 2011. I think 2011. I think. किसी को नहीं पता था Afghanistan कौन है, क्या खेल रहे हैं ये लोग. लेकिन उन्होंने हमें series में आया था. तब Canadian cricket बहुत अच्छा चल रहा था. तब हम associates में सारे अच्छी 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 team थे हम. और उन्होंने उन्होंने हमको हराया था. और उससे फिर आप उनकी राइस देखो तो it's very commendable, it's very inspiring. I know disappointing loss for Pakistan, but overall a great day for afghanistan cricket and like kudos to afghanistan for not just this tournament but overall they have been playing great for the last 5 6 years पाकिस्तान के लिए तो डबल वैमी हो गया ना ये दो हो गया उनके लिए गम का जो पॉइंट है वो एक तो ये कि चेन्नई के अंदर पाकिस्तान का हिस्ट्री था कि वो कभी हारते ही नहीं थे इसके ऊपर हमेशा उन्होंने इंडिया को हराया है चेन्नई के स्टेडियम में और दूसरा ये हो गया कि आज वो अफगानिस्तान से हार गए तो डेफिनेटली फॉर देम इट वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का जो है मेकअप है इस वक्त टीम का Uh, does it need major changes or the captain has not been able to make the right decisions or maybe the middle order is not playing what, what, what are your uh, what is your take on this whole thing i mean, I mean to, to be, be honest, honest when, when you're, you're losing, losing people bolenge ye bolenge ki ye karo ye karo lekin aap dekho to abhi teen game haare ho um i i don't think ki aap as jab aap team mein hote ho to aap teen game hoti hai like world cup pe iski eyes bahut hoti hai lekin 
वैसे भी अभी तीन ही हारे और अभी चार गेम बाकी है सो द टीम एंड मैनेजमेंट हैव मेड डिसीजंस दैट दे गो दे गो इन विद बिफोर द वर्ल्ड कप एंड दे हैव टू बैक दोस डिसीजंस थ्रू आउट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट आफ्टर द टूर्नामेंट एंड्स फिर आप देखते हो कि आपने क्या गलतियां की या क्या नहीं किया क्योंकि अगर आप बैक नहीं करोगे अपने प्लेयर्स को देन देयर इज नो कॉन्फिडेंस फिर तो आप हारोगे ही हारोगे क्रिकेट में जीत हार तो चलती रहती है लेकिन जो टीम के डिसीजन होते हैं वो आपको बैक करने पड़ते हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान दे नीड टू प्ले उनकी फील्डिंग अभी वीक लग रही है सो एज लॉन्ग एज दे कैन फील द राइट वे और एंड देयर बॉलिंग इज अ बिट वीक राइट नाउ सो एज लॉन्ग एज दे कैन गेट दैट राइट आई थिंक देयर इज स्टिल अ गुड टीम या एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी यू हैव रियली राइटली पॉइंटेड आउट कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी वो जिस लड़के का 13th के ऊपर छोड़ दिया कैच छोड़ दिया फिर उसने 164 रन्स बनाए यस सो सो फील्डिंग डेफिनेटली इज अ वीक पॉइंट अच्छा आप को क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो बॉलर्स होते थे वो हमेशा उसकी स्ट्रेंथ होते थे तो नसीम शाह का आपको थोड़ा नजर आ रहा है कुछ कमी उसकी वजह से पाकिस्तान टीम में आई हुई है ऐसा लग रहा है आपको कि आपको लग रहा है कि नहीं नसीम शाह होता भी तो भी शायद मोर और लेस रिजल्ट्स यही रहते या कुछ डिफरेंस आ सकता था नहीं हो भी सकता था नसीम शाह होता तो हो भी सकता था लेकिन अभी पाकिस्तान का आई थिंक एक स्पिनर की शदाब इज अ बेट आउट ऑफ फॉर्म अम दियास उसामा मीर ही स्टिल न्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट सो आई थिंक व्हाट्स लैकिंग इज इज अ गुड स्पिनर अम पाकिस्तान रियली रिक्वायर अ गुड स्पिनर राइट नाउ देयर पीस बॉलर्स फॉर सम रीजन हैव नॉट बीन एज पोटेंट एज दे हैव बीन बिफोर उसका रीजन पता नहीं ये क्रिकेट इंडियन पिचेस भी हो सकती है कि पिचेस में इतनी पेस नहीं होती so so pace bowlers they are not getting the same zip but I do believe that I think uh, uh, Pakistan really need a good spinner right now it, a spinner in prime form is a good spinner spinner but he's just not in form right now अच्छा आप तो खुद भी क्रिकेटर हो एंड यू हैव प्लेड इन फ्रंट ऑफ ह्यूज ऑडियंसेस आपको क्या लग रहा है कि ऑडियंस का प्रेशर कभी टीम पे आता है बिकॉज देर इज हार्डली एनी पाकिस्तानी यू नो फैन सिटिंग देयर जो कि उनको चीयर कर सकता है सो वट यू हैव टू से अबाउट दिस कोई उसका कभी असर होता है आप लोगों पे बिकॉज यू आर एन इंटरनेशनल प्लेयर तो आप लोग जब ग्राउंड में खेल रहे होते हैं सो हैव डज इट फील वेन नो बडी इज चीयरिंग यू I mean, when people are cheering you, it's good. It pushes you, but I don't think that when there is nobody cheering for you, that it pulls you down. In fact, maybe sometimes it helps you. I think for personally, for me personally, if I'm not cheered against, it it's kind of like a motivation to do well. So I I don't think even the Pakistani players or the team management will ever use that as an excuse that say, hey, we don't have any fans that's hurting us. Um, so it doesn't because in in the game you're in a bubble, so it doesn't really matter. ओके okay. अभी आपको आ, आ, पता ही होगा कि ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसके अंदर आ, आ, जो पाकिस्तानी थे वो कुछ सिख भी हैं और अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं देख रहे हैं फॉर एग्जांपल जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इफ आई एस्क यू कि अगर वर्ल्ड कप के बाद जो पीसीबी है वो कहता है कि हमको बाबर को कैप्टन नहीं रखना है क्योंकि ही इज अ ब्रिलियंट यू नो प्लेयर जैसे कि कोहली के साथ हुआ था कोहली इज अ ब्रिलियंट 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 प्लेयर बट मे बी उसकी कैप्टनसी नहीं चल रही थी तो क्या बाबर की भी अगर कैप्टनसी नहीं चल रही है तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट कैप्टन कौन हो सकता है पाकिस्तान टीम का What do you think, I mean, uh, <laughs> Rizwan, or who who can be in your? ये मेरा कॉल नहीं है, but अगर मैं Rizwan भाई से Rizzi भाई से खेला हूँ मैं उनके साथ यहाँ पे GT20 में Bangkok Knights के लिए, so I am a big fan of Rizwan भाई, but uh, it's not my call. <laughs> I think the board and management need to decide. But I, if I had to pick, I would say Rizwan भाई. I mean to be honest, I like Babar a lot too. I don't think I would take him out of captaincy, but, but if I had to pick one, one I would say Rizzi because Rizzi, I've been playing, I've played, I played with him, I've, I've realized how good of a human being he is, how, how good of a cricket brain he has. अच्छा तो अब आपने ये जो बात की है कि आप रिजी भाई रिजी भाई कह रहे हो यू आर नॉट इवन कॉलिंग हिम रिजवान विच मीन्स दैट यू हैव वेरी क्लोज एनकाउंटर्स विद हिम तो अपना कुछ एक बहुत ही मेमोरेबल कोई इवेंट अपना शेयर कीजिए हमारे साथ जो आपका और रिजवान के बीच में हुआ कोई कोई उसने आपको टिप्स दिए क्या आपको बताते थे कोई कोई एनी एनी मेमोरेबल मोमेंट विद रिजवान सो मैं एक बताऊंगा मैं वेल रिजी भाई ने काफी टिप्स तो बहुत दिए मुझे और हम सबको दिए थे लेकिन एक मैं बोलूंगा जब मेरे पापा और मेरी मम्मी को पिक्चर चाहिए था उनके उनके साथ तो हम वो मैच देखने आए थे और वो ग्राउंड के बाहर मैंने उनको बोला कि मेरे पापा और मम्मी को आपके साथ पिक्चर लेना है तो उन्हें बोला हाँ हाँ ऑफकोर्स राइट 
बाहर मिले तो उन्होंने मेरे पापा को एक चीज बोली थी कि आपका बेटा शेर है और मेरे पापा रोने लगे थे क्योंकि समोन लाइक मोहम्मद रिजवान सिंह दैट अबाउट हिज वाओ दैट्स सो कूल ओके इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस एंड लाइक आई थिंक ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड ऑब्वियसली ही इज डूइंग ग्रेट राइट नाउ टू एज अ बैट्समैन सो I'm a big fan of Rizwan Bai. Okay. Okay, besides Rizwan, aapki aur kin kin bade stars ke sath mulaqatein hain and uh, if you want to share any memories of them and how do you think that uh, they actually added to your uh, uh, you know skill uh, unke tips ne aapko bahut help kiya. So if you can uh, share with us some of those moments that would be wonderful. So Fakhar Bai was also in my team uh, Fakhar Zaman and then Rassi Rassi van der Dusen was also in Vancouver's team. Um Tajibullah Sajjan was also in our team. I think playing around with these guys is just a whole learning experience. I I said this before. I was just one bar fucker by के साथ खेल रहा था और वो batting कर रहे थे मैं non strike कर रहे थे था. उन्होंने वो दो ball चुके हैं. उन्होंने पूछा फिर like मेरे से आए वो walk down the track and he asked me कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ. मैं मैं थोड़ा shock किया था. मैंने बोला कि fucker भाई आप मुझे कुछ क्या आप गलत क्या कर रहे हो? Sweet. How nice. Okay. Yeah. फिर उन्होंने बोला कि आप ball थोड़ा hard मारे और उन्होंने next ball छक्का मारा. So It's, it's like, like little things, things like, like that. It's like something will stay in my in my head forever with me forever. Wow, that's so cool. That that's really something. Yes, that's very nice memory. अच्छा, okay, Harsh, आप मुझे बताएं कि अभी आपकी जो Canada cricket की team है, उसका क्या future आपको लग रहा है? आप लोग जो इस वक्त the squad that you have. कितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ है कितना आप लोग ऊपर जा सकते हो या कितना आप फेडरल गवर्नमेंट को कहना चाहते हो कि आपको फैसिलिटीज चाहिए हैं सो दैट यू रियली बिकम अ फॉर्मिडेबल फोर्स So cricket is slowly growing. Uh, we've been doing, we've been doing really well recently. The squad is looking really good. Even uh, the media, mainstream media, is now starting to get into cricket. Uh, CBC Sports cricket के बहुत अब follow कर रहे हैं हमें भी बहुत exposure मिला है इससे. Uh, so future, the cricket, uh, the future of cricket in Canada is looking really bright. I may say that the last 20 years, or maybe even 20 to 30 years, this is probably the best time to play cricket in Canada or to play cricket for Canada. We have now central contracts. All we need is just more government funding, and we we need some big uh, uh, companies to sponsor us so that we can get that funding, and that will also create a foundation for youngsters to come through. That we can create a national academy for for players to grow in. Acha, how old are you, Harsh? I'm really tempted I'm to ask you. Five. Hmm? I'm twenty-five. So, as a young player, what do you have to tell those who want to enter the field of uh, cricket in Canada? My, my only, only thing would be, be I think a lot of people quit cricket, cricket after under 19. So my thing is just keep playing cricket and keep dreaming, keep believing, and and there is a good potential, there is a good future in cricket. We have GT20, which is huge. I am sure everyone's heard of GT20. A lot of big players come and play there. Um, we're going to play the World Cup next year. So there is a lot of future in cricket in Canada now, and just keep dreaming and keep playing cricket. अच्छा हर्ष अब आते हैं आज के मैच के ऊपर जो कि एक जाहिर है कि अपसेट पाकिस्तान के लिए तो अपसेट ही रहा और अफगानिस्तान ने जो है वो हिस्ट्री क्रिएट की यहाँ पर आज के मैच में एज एन यंग क्रिकेटर जैसे आपने कहा कि यू आर जस्ट 25 फाइव ईयर ओल्ड टू एटी का जो रन पाकिस्तान बनाते हैं तो अगर मैं कहूँ कि बैट्समैन ने जो है वो अच्छा जो है वो अपना प्ले किया उन्होंने एक स्कोर भी अच्छा खड़ा कर दिया क्या आ, आप कहते हैं कि सारा कसूर जो है वो बॉलर आज क्योंकि आप एज एन क्रिकेटर भी देख रहे थे तो आपकी नज़र में पाकिस्तान जो है वो कहाँ लूज कर गया बैड फील्डिंग की वजह से या बॉलिंग की वजह से अगर आज की जस्ट आज की गेम देखो तो आई थिंक 282 एटी टू इन चेन्नई इज अग स्कोर अगर आप हिस्ट्री भी देखो चेन्नई में तो 282 एटी टू कभी चेस नहीं हुए सो आई वुड से आज आई थिंक फील्डिंग वॉज डाउन फील्डिंग जब आप फील्डिंग बुरी करते हो तो बोलर्स पे और ज्यादा प्रेशर होता है अगर आप फील्डिंग अच्छी कर लेते हो तो आप आप एक चौका हो जाएगा उससे बदले एक रन हो जाएगा या डॉट बॉल हो जाएगा उससे बॉलर का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर आता है सो आई वुड से जस्ट फॉर थर्टीज गेम आई वुड से तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो फील्डिंग है वो जाहिर बॉलर का जो है वो मोरल डाउन भी कर देता है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज मैच आज भी देख रहे थे पाकिस्तान के बल्कि एशिया कप से ही शायद जी देखें और हर्ष भी हमारे साथ हैं इस पर कुछ अपना इनपुट डालेंगे कि ओवरऑल मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम मेंटली डाउन है इज नॉट अबाउट कि वो कैसे खेल रहे हैं उनका स्किल क्या है एक थका हुआ इंसान कि वो कुछ आई डोंट नो वो क्या मसला है कि आपको ऐसा लगता है हर्ष के कि पाकिस्तानी टीम जो है वो ड्यूरिंग एशिया कप भी हमने देखा वो मेंटली जो है फिर यही वो टीम है जो कि बाबर के अंडर में जो है 
वो आउट क्लास जा रहे पाकिस्तान टीम वॉज द ओनली टीम दैट एंटर द टूर्नामेंट एज नंबर वन ओडीआई टीम ऑफ द वर्ल्ड एंड लुक एट देयर परफॉर्मेंस नाउ तो आपको क्या लगता है कुछ मेंटली कुछ जो है वो उसमें जो है वो थके हुए हैं या उस तरीके से यूनाइट होकर नहीं खेल रहे एज एन प्लेयर देखो हो सकता है मेंटली भी हो सकता है अगर आप थोड़ा मोमेंटम आपके तरफ नहीं जा रहा था लाइक एशिया कप में भी वो फाइनल में नहीं आ सकते थे फिर वर्ल्ड कप में भी आई गेस स्टार्ट भी उन नेदरलैंड के सामने जीते थे लेकिन कन्विंसिंग नहीं था तो जो आपका मोमेंटम होता है क्रिकेट में बहुत बड़ा होता है जब आपकी टीम अच्छी खेलती है जब अच्छा हो रहा है सब कुछ फिर आप प्लेयर्स भी अच्छे हो रहे हैं सारे आप सा, सब कुछ आपके तरफ ही जाएगा लेकिन आई थिंक पाकिस्तान को वो जरूरत है अभी पाकिस्तान को एक जीत की जरूरत है बड़ी टीम के सामने आई थिंक जो अगर वो मिल जाए ना उनको तो आई थिंक उनका मोरल कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा हम सबको पता है टीम तो बहुत अच्छी है पाकिस्तान डेडली टीम इन इन वर्ल्ड कप एंड यू नो दिफोर सो never count them out and i would say like uh, they just need one one win here yeah. okay absolutely our last question what four teams do you see in the finals semi finals for that four i would say india new zealand uh, top 2 uh, south africa is looking very good and then the third spot uh, you would have to go with <laughs> australia England and Pakistan. Pakistan is a little tough now, but Australia, England. England is last in the table right now, but you can never count out the world champion and obviously Pakistan. But uh, current form, I would say Australia. Mm-hmm. Oh wow! Okay, all right. Okay, okay, Harsh. Thank you very much for talking to you. It has been absolute pleasure. We are going to connect with you in the days to come also for your comments. You are a young cricketer. We wish you all the best, and uh, please do uh, connect with us in the coming days as well. And um, uh, but bye for now. थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी जी बिल्कुल ये थे हमारे साथ हर्ष कैनेडियन क्रिकेट टीम के एक सीनियर प्लेयर